¿Qué onda mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal Motorgel, mi nombre es Gerardo, el día de hoy vamos a checar otra réplica muy bonita de hidrogel, muy genial, pero antes que nada les quiero recordar que todas las réplicas que van a ver eh, como en este video y otros más, las vendo yo, entonces si quieren adquirir esta réplica, amigos mándenme un mensaje, aquí les dejo todas mis redes sociales, ya sea a la página de Facebook, al Whatsapp, eh, pueden incluso mandarme mensaje en Instagram, también les voy a estar contestando, eh, pero de preferencia y donde contesto hacia la brevedad es en el WhatsApp. Ahí ustedes me mandan un mensajito y con mucho gusto yo les contesto. Eso sí, solamente acepto mensajes, amigos. Llamadas no voy a aceptar. Así que, pues por favor, manden únicamente mensajes de WhatsApp. Y otra cosa, si van a mandar mensajes, asegúrense de hacer las preguntas bien hechas. Porque de repente preguntan unas cosas ahí un poco extrañas que no entiendo y la verdad, pues... Te... Pues ya no, los, ya no les hago mucho caso y contesto otras preguntas. Eh, igual, asegúrense de llamar las cosas por su nombre, porque de repente me llegan muchos mensajes de oye, eh, quiero comprar el tal arma, o quiero comprar balas. Entonces, eh, para que no haya malos, malos entendidos, amigos, yo no vendo armas ni vendo balas. Vendo réplicas de hidrogel y bolitas de hidrogel. ¿Sale y vale? Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a hacer nuestro unboxing, amigos. Vamos para allá. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer una revisión de una bonita réplica de hidrogel Que es la G36 Y bueno, sin tanto ruido, miren amigos Se dejen, se las muestro Esta réplica viene en esta cajita de cartón Es una cajita realmente muy pequeña y compacta Y que a mí me encanta Me gusta que vengan este tipo de cajas así pequeñitas Porque luego vienen unas cajas bien grandotas Que realmente no son nada necesario Si únicamente estorban Entonces bueno, vamos a checar esta réplica Miren, nos vamos a hacer el unboxing aquí para no perder tanto tiempo Entonces miren amigos, esta réplica viene todo aquí perfectamente guardado en esta caja Déjenme se las muestro Miren ahí se alcanza a ver Viene todo empacado en plástico con burbujas Entonces eso está bastante chido, viene bien protegida nuestra réplica Entonces vamos a sacar cosa por cosa y miren Primero que nada viene este pequeño manual Que es un manual bastante padre porque viene ya todo eh, impreso a color Y miren se desdobla aquí Aquí pueden aquí des eh, desdoblarlo, vienen instrucciones, es un manual que viene eh, en inglés, entonces pues no es tan difícil de entender. Pero bueno, viene el manual amigos. Bueno amigos, vamos a seguir sacando los, las piezas. Eh, y bueno, miren, de este lado viene esta bolsita que, bueno, vamos a destaparla. Es una bolsita de plástico que viene así, miren. Ah, miren, se desdobla y vamos a ver lo que nos trae aquí. Primero que nada, lo que se nota, miren, viene con dos sobrecitos de hidrogel, eso está genial. Viene con dos bolsitas de hidrogel, uno azul y uno naranja, que supuestamente vienen 10.000 bolitas en cada bolsita. Entonces se puede decir que tenemos 20.000 bolitas de hidrogel, eso está genial. ¿no? Eh, una réplica que nos incluya tanto hidrogel, está bastante chido. Entonces vienen 20.000 municiones de hidrogel. Viene nuestro conector para cargar la batería, es este... Pues ya clásico conector de, un, de tres vías de la puntita blanca. Y por supuesto, pues viene nuestra batería, que es una batería de lipo de dos celdas de 7.4 volts a 600 miliamperios. Es una batería pues más o menos buena y un poco pequeña, pero pues bueno, está, está bien. Y por último, en la bolsita miren bien este cortafuegos, que es color naranja y es para ponérselo a nuestra réplica. Y ahorita se lo vamos a poner. Bueno, miren amigos, de este lado vienen sus dos cargadores que vienen en bolsitas de plástico. Todo viene en su plástico con burbujas. Y miren amigos, son dos cargadores eléctricos, lo cual está bastante chido. Y traen estas, eh, pues estos brochecitos para a poner, poderse ensamblar uno con el otro. Que miren, ahora vamos a ponérselos. Y ahí está amigos, miren, se pueden empatar uno con el otro y ahorita se los vamos a montar a nuestra réplica vienen unas gafas de seguridad eh, pues más o menos viene en este otro plastiquito nuestro guardamanos miren es el guardamanos para para nuestra g36 y bueno pues ya por último nuestra réplica que miren igual viene en este plástico y vamos a sacarla y sería todo lo que incluye y aquí está el cuerpo de nuestra g36 viene así y vamos a sacar la culata que viene así como verán eh, pues viene casi armada completamente nada más vamos a ponerle aquí pues lo que es su batería y el guardamanos y miren vamos a colocarle su batería aquí tiene el conector de este lado 
Es un conector de dos pines, de dos vías. Únicamente vamos a conectarlo aquí así. Listo, ya está enchufado. Aquí nuestra réplica tiene un pequeño huequito donde vamos a, a tratar de esconder los cablecitos. Vamos a meterlos aquí para que no estorben. Y miren, ya que está nuestra batería más o menos así, vamos a colocar el guardamanos. El guardamanos, aquí está. Este lo vamos a colocar, eh, miren, aquí en la parte de arriba. Ahí está. Está un poquito, a ver, un poquito tedioso. A ver, déjenme ver. Y ya está, amigos. Únicamente hay que correrlo, hace clic y miren, ya está puesto nuestro guardamanos. Si lo queremos retirar, únicamente hay que presionar este botoncito y jalar el guardamanos hacia afuera para cambiar nuestra batería, etc. Bueno, amigos, eh, aquí vamos a colocarle nuestra punta de cañón. Recuerdan que venía. Esta se la vamos a poner aquí en, en la punta. Bastante fácil y sencillo. Y miren, ya está. Ya está colocado nuestro pequeño eh, cortafuegos. Y por último... Pues miren, aquí están los magazines, los cargadores. Podemos colocárselos así, miren. Así de sencillo. Ahí están los dos cargadores colocados. Puestos uno con el otro. Igual, si no les gusta tener así como que el cargador empatado, lo pueden desacoplar. Y miren, poner únicamente un cargador. Y ya está, amigos, nuestra G36 totalmente armada. Eh, no trae ningún accesorio. Realmente viene así nada más nuestra réplica. Eh, pues bastante sencilla. Pero bueno, ahora sí vamos a darles un poquito sus características, amigos. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, amigos, primero que nada, esta réplica es una réplica escala 1-1. Es decir, es tamaño real. O sea, el arma G36 es de este tamaño. Entonces, eso está bastante chido, amigos. Y segundo punto, es una réplica igual que todas, totalmente de plástico. Esta sí no tiene ninguna parte de metal. He de decirlo, ni su cañón ni nada, nada, todo es plástico entonces eh, pues está bien, es, es un plástico realmente pues se siente de buena calidad se siente bastante resistente no se siente eh, pues que se doble, que se vaya a romper se siente bastante bien su plástico otra cosa que pues es muy notorio es su color, que es un color pues gris con naranjado yo sé que a muchos no les gusta eh, muchos pues como yo personalmente lo hubiéramos preferido toda en color negro a lo mejor con una que otra parte en color naranja para que se notara que es de juguete, pero bueno, realmente esta réplica nada más está disponible en estos colores, yo nada más la he visto así gris con naranja y gris con azul, nada más que pues nosotros solo pudimos conseguir la gris con naranja, aquí ya saben, si ustedes la quieren en color negro o en otro color, pues no va a haber de otra más que pintarla eh, por ustedes mismos, ya que no hay disponible en color negro, entonces por ahí si de repente les interesa la réplica, pero me piensan preguntar si la tengo disponible en color negro. Pues una vez les digo que no, no existe amigos en color negro. Al menos esta no, únicamente en gris con naranja, ¿vale? Y bueno amigos, otra de sus características como les había mostrado. Miren su cargador, es un cargador eléctrico. Es un cargador bastante chido. Es un cargador el cual ustedes pueden acoplar con el otro. Para traer los dos aquí y hacer un cambio de, de cargador bastante rápido. Es un cargador que miren, tiene una ventanita aquí en la parte de arriba, una ventanita pequeñita y por aquí le van a meter el hidrogel. Ya una vez metido el hidrogel, pues ya ponemos nuestro cargador. Esta réplica también tiene eh, pues el chiste, tiene el detalle que miren, tiene eh, la palanquita de carga funcional. Es decir, ustedes la jalan y va a hacer que suba nuestra munición. Y ya saben, miren, como todas las que les he mostrado, la jalan y suena el motorcito del cargador, miren. Y ahí está. Y bueno amigos, déjenme, como les había explicado en otro video, eh, cómo funciona la palanca de carga. Y nuestro cargador cuando lo acabamos de llenar y vamos apenas a usarlo por primera vez, tiene que subir el hidrogel por, miren, aquí este que es transparente, por este tubito que se ve aquí. Entonces, nosotros vamos a jalar nuestra palanca de carga en un tiempo máximo de 3 segundos. En estos 3 segundos el hidrogel va a ir subiendo y va a llegar hasta la parte de arriba. Entonces, después de esos 3 segundos que nosotros jalamos la palanca, ya podemos empezar a disparar y va a salir el hidrogel. Porque si la dejamos más tiempo, va a empezar a subirlo y a subirlo. Y como ya no tienes a dónde subir, se va a empezar a aplastar y se va a romper. Entonces va a empezar a disparar el hidrogel, pues ya todo reventado y bueno. Y una vez que ya estamos en juego y ya se nos descargó nuestro, nuestro magazine y lo queremos recargar, pues ya lo recargamos, lo ponemos y la palanca de carga únicamente se jala un segundito o menos. O sea... Realmente nada más lo jalas así y listo, porque el hidrogel ya está arriba. Únicamente vas a encaminarlo tantito 
para que siga subiendo. Entonces, esa sería la manera correcta de usar esta palanca de carga. Otro detallito que está bastante chido y sí me gustó de esta réplica es que miren, viene esta parte de arriba que es como un tipo asa de transporte y trae un riel picatini de 20 milímetros. Eh, como les mencioné, esta no incluye accesorios, pero ustedes pueden montarle sin problemas aquí sus miras eh, que más les gusten. Y bueno, y el detalle que me gustó mucho es que miren, trae estas miras de hierro, trae aquí y en la punta este circulito que realmente sí tiene su postecito y en la parte de atrás viene pues la mira donde se puede... Eh, pues alinear y apuntar y miren tiene este que es el circulito grande y de este lado se puede mover y tiene una pequeña abertura entonces realmente no es muy funcional pero está chido el detalle no otro detalle que tiene es que miren tiene una culata que por cierto miren la parte de atrás es de goma esto me gustó bastante eso. a la hora de apoyarla pues esto te sirve porque no se te va a estar moviendo no se te va a resbalar entonces esto te va a dar un mejor agarre y por cierto esta culata es abatible miren amigos tiene este botoncito el cual presionamos y nuestra culata es perfectamente abatible, ya sea para guardarla eh, de manera más cómoda o si van a entrar a un entorno CQB a un espacio cerrado, pues la podemos a, a este, abatir y entrar así con, con el, eh, donde hay un espacio más reducido. Entonces está bastante chido este detalle de la culata abatible. Como les decía, pues tenemos rieles en la parte de arriba para montar miras, tenemos un riel abajo para poner empuñaduras o rieles, rieles a los lados, donde podemos poner lámparas, láser, etc. Entonces, pues está bastante chido. Y bueno amigos, miren, aquí tenemos su selector de tiro, el cual, miren, está hasta arriba y está apagada. Y si lo hacemos hacia abajo, ya está encendida. Y miren cómo se escucha su disparo. Como verán, es una réplica muy rápida, muy veloz. Realmente esta es de las más rápidas que he visto. Eh, y miren, ahí está el automático. Eso sí, esta réplica nada más es automática. No tiene manual, no tiene semiautomático, nada. Es full auto nada más. Y si ponemos el seguro en la parte de arriba, ya está apagada. Miren, entonces únicamente es encendido y apagado nuestro selector. ¿Sale y vale? Ahora, en cuanto a potencia, esta réplica sí nos está dando un aproximado de unos 20 a 25 metros así más o menos entonces realmente es una réplica bastante buena y potente si sí tiene buena potencia y bueno por si algunos se preguntaban qué tipo de gearbox trae eh, adentro eh, el gearbox es realmente muy similar incluso usa los mismos engranes que réplicas como por ejemplo mk18 hk416 eh, ak12 y bueno varias de este tipo traen este mismo tipo de gearbox entonces esto es más o menos lo mismo pero pues en una presentación de G36. Entonces amigos, pues espero que ya no se me pasen más detalles. Vamos a hacer una pequeña prueba de tiro. Y ahorita regreso con ustedes para darles el precio. Y algunos otros comentarios finales. Acompáñenme amigos. Bueno ya tenemos aquí la G36 llena de hidrogel. Vamos a meterla a la réplica. Y vamos a jalar su palanquita de carga. Listo. Vamos a disparar. Vamos a tratar de hacer tiro por tiro y luego la ráfaga. Mm, no se puede hacer tiro por tiro, sale la ráfaga completa. Bueno, vamos a hacer la ráfaga. acabó la munición así dispara esta g36 bueno amigos pues ya pudimos checar esta bonita g36 como verán tiene pues muy buena potencia eh, mucha velocidad eso sí esta réplica se caracteriza por ser muy veloz eh, y muy potente incluso precisa la verdad dispara bastante derechito y eh, me gustó bastante la verdad está muy chida y eh, me encantó que traiga los dos cargadores eléctricos eso está genial eh, y bueno amigos pues ya vieron y la verdad trabaja excelente esta bonita réplica. Ahora amigos, vamos, a, vamos por el precio. Esta réplica, miren, la van a poder encontrar en el rango de precio aproximado de los $1,900 pesitos hasta los $2,200, así por muy cara, más o menos. Como les decía, es una réplica muy buena y la verdad no se me hace tan costosa. Y ya saben, hay, hay otros vendedores que la dan más cara, pero bueno, ya es dependiendo de su vendedor. 
de, de, de con quien gusten comprar, como siempre les digo, pero si la quieren adquirir conmigo, más o menos va a estar en ese precio, igual dependiendo mucho, si es en la Ciudad de México, pues va a estar en el costo más mínimo, si es eh, eh, con envío a toda la República, pues sí aumenta un poco por el costo de, de la paquetería, eh, y bueno, ya saben, si quieren el precio exacto, amigos, y comprar esta bonita réplica conmigo, aquí les dejo todas mis redes sociales, como les había dicho al principio del video, manden un mensajito en el WhatsApp, y mandan un mensajito en el Facebook, que son las dos principales donde estoy contestando mensajes. Eh, eso sí, en el WhatsApp únicamente contesto mensajes, no contesto llamadas, ni, ni llamadas por WhatsApp, ni llamadas de, telefónicas. Entonces, amigos, únicamente mensajes, por favor, y que hagan las preguntas bien hechas, y también de buen modo, porque por ahí de repente luego sí me escriben así medio, medio feo, y pues honestamente a esa gente pues, no le contesto. Entonces, si ustedes llegan y me preguntan así de buena manera y todo, Créanme que con mucho gusto les voy a atender, eh, creo yo que soy un vendedor bastante eh, amable en ese aspecto, la verdad a toda la gente la trato de atender lo mejor posible, de resolverles sus dudas, porque incluso hay mucha gente que me pregunta luego por réplicas que yo no les vendí, eh, yo sí puedo, les echo la mano, les ayudo con sus dudas, eh, pero eso sí, como les digo, eh, pues preguntando de buena manera, con respeto y todo, pues igual, yo les voy a contestar de la misma manera. Entonces amigos, pues ahí está. Si quieren adquirir la réplica conmigo, manden un mensajito aquí a mis redes sociales. Pues bueno amigos, pues aquí estuvo esta bonita G36 escala 1.1. La verdad está muy chida, sí se las recomiendo, está, está muy bonita. La verdad, este pues me voy a quedar una de estas porque están bastante padres. Una más a la colección. Un día de estos les voy a mostrar toda mi colección de réplicas. La verdad, tengo bastantes. Ya perdí la cuenta de cuántas son pero tengo muchas réplicas bastante chidas, si les gustaría ver un video mostrándoles un poquito mi colección, dejen sus mensajes aquí abajo, sus comentarios, y pues con mucho gusto podemos hacer hoy un video mostrando un poquito pues mi colección, eh, y bueno amigos, pues como siempre los invito a suscribirse aquí al canal, se vienen muchos unboxing, se vienen más réplicas, y por cierto miren, aquí en el fondo ya tengo una que se viene en el próximo video, que es la M4A1 CIMA, es una réplica que está increíble, es una de las mejores que he tenido. Créanme que esto ya es una gama alta. O sea, las únicas réplicas que yo considero así como... Bueno, las mejores que al menos yo tengo, viene siendo la Chris Vector y esta M4. O sea, son de como que lo más top que nos ha llegado a México. Entonces, esperen porque viene el video de esta bonita M4 a 1 CIMA próximamente. Entonces, amigos, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, compartan con sus amigos... Y pues esto sería todo, por cierto discúlpenme si escucharon mi voz rara, ando un poco malo de la garganta eh, Entonces por ahí si escucharon mi voz un poquito rara, eh, pues es por eso Entonces amigos, pues bueno, suscríbanse amigos y nos vemos la próxima en un próximo unboxing Hasta la próxima amigos